你这是在表现咱们工人有力量吗？对，是愤怒的力量。躲什么躲？我没有躲，我只是要跟你保持安全的社交距离一米二。咱俩安全距离何止一米二，是老死不相往来，好吗？没拿第一名，起码的礼貌都不顾了，不值得。在你眼里，人间都不值得，对吧？那您应该上天呀，往西还不堵车呢。果然是金一枪。姐们呢？现在已经第二了，接下来是后板，还有这个合金珠腮泵的泵体砂岩补焊，都是我强项。<笑>第一肯定是没跑了，我现在仿佛已经听到了这个奖金到账的声音。叮咚，您的账户已到账两万元。你个财迷，你就幸福吧。给你看看啊，看这。又停发，嘿，你说这几年怎么就没一件好事儿啊？那你再看看这个，啊，咱们公司真要干金融？那你说我们不会下岗吧？咱们这么年轻人不会下岗，最多就是转岗。我呢，最差就去前台。你这次要是得了前三名，你就可以破格晋升技师了，将来进入管理层，白领。姐要的可是第一名，<笑>比赛去了，回来呢，给你做画眉助手，挂了喽，好，加油啊！哎呦看伤人了，停一下，停。
，你刚才这样大喊大叫，真的很打扰我比赛。你看看这儿，可可什么可？我们当焊工的谁没被烫过？有什么了不起的？我刚才要是停下来，接口的温度就会发生变化，焊接质量就没有办法百分百保证。要是想焊好，就得在接口重新升温。哎，这不用花钱啊，不用花时间啊。提醒你一下啊，最后一项是我强项，是精细活，麻烦您保持安静。你应该在伤口上上一点药。嗯、接下来我宣布，最后一项比赛，助腮泵泵体砂盐补焊。选手准备。等一下，各位评委，助腮泵泵体砂盐补焊是淘汰技术，我建议没必要比。为什么？凭你的技术，把这个泵焊好了，它所能承载的最大压力是原来的多少？百分之六十五，做是百分之六十，最长使用寿命呢？一百八十两百小时，错，最多不超过一百五十小时。我们又不是来比记参数的，我们是拼手艺的。既然你是陆山中工的，你就应该知道，超高压泵阀相当于工程机械的 CPU 和芯片。请问 CPU 和芯片需要补焊吗？不需要。我们之所以要补焊，是因为一些关键的零部件得进口，一旦出了问题，太贵了，换不起，所以才要补焊。但是，不能光靠砂盐补焊去补齐与国外技术的差距。就比方说，钴木桶、磨剪子、枪菜刀、补竹席这些传统的手艺，今天还能养活得起我们自己吗？所以说，一些手艺、工艺。被淘汰是必然。不是，你凭什么随意的更改规则啊？就凭这个马上就要完成的、不需要补焊的、拥有完全自主知识产权的三十五兆帕助腮泵。还是要比的，但是这个项目的分数权重，我们可以调整一下。大哥，大哥，请吃饭啊！没问题。哎，给我跑一会儿，给我跑一会儿，给我，给我。你这是在表现咱们工人有力量吗？对，是愤怒的力量。躲什么躲？我没有躲，我只是要跟你保持安全的社交距离一米二。咱俩安全距离何止一米二？是老死不相往来，好吗？没拿第一名，起码的礼貌都不顾了，不值得。在你眼里，人间都不值得，对吧？那您应该上天呀，往西还不堵车呢。再想想，第一名两块奖金没了，你是不是应该赔？你是烫了眼睛吗？烫成了见钱眼开的马王爷？哎，马王爷不缺钱，我缺。公司已经连续五年效益不好了，三个月没发奖金，今天连工资都发不下来了。你说让我们怎么活？光合作用啊？不至于吧？我们研制的陆山一号到现在为止，经费一直在发呀。原来公司给我们停发那些奖金啊、工资啊什么的，都给你这些看不起工人、只会吹泡泡的专家了。这马文哪门上长得是鸡眼吧？只有低维度的人才靠嘲讽别人快乐自己
，入山一号再有一千小时就研制成功了。这项科研技术很有可能就改变你们公司的命运，包括你。哼。喂，科研经费暂停支付了，为什么呀？不痛，心痛，我心痛，马上倒数的那两万块奖金啊，就被那个姓魏的就给弄飞了。姓魏啊，那不会是宋主任家那个不怎么回家的儿子吧？就你最恨的那个人？不可能，谁家有个儿子拿了两个博士文凭还不满世界吹啊？宋主任的儿子连家都不敢回，肯定是个连工人都没资格当的蠢家伙。咱倒是有资格当，还被下岗了。我想着吧，趁着年轻，换个活法。可是我马上就当技师了，我再努努力就戴白头盔，进管理层。现在放弃，损失有点大吧？你现在放弃了，确实损失有点大。可是我就无所谓喽。拜拜 ，Blue Color。走了，我也不想一直戴蓝头盔啊，我也想 white color。臭丫头，多长时间不来电话了？咱不是约好时间的吗？这个公司啊，最近正在技改，所以呢，我有点忙晕了啊。你要注意劳逸结合哈。是是是是是。你给我们盖新房子的钱啊，收到了。可你妈不要，说你一个人在城里打工不容易，让我把钱退给你啊。那怎么行？你们那房子年久失修，多危险呀！再说了，我有钱。你一个工人能挣多少钱呀、啊？啊，不用骗我，你看你都瘦成什么样？哎，这你就不知道了。对于城里人来说吧，变胖是不用花钱的，变瘦才要花钱。瘦呢，说明我有钱减肥，说明我不吃垃圾食品。你再看这儿，白头盔，还有这儿，白衬衣，明白吗？是是什么意思啊？是是白领的意思吧？声明，现在我是标准的 white collar， 所以啊，钱你踏实拿着啊，你女儿能挣，放心。这个公司呢，最近还有一个什么什么资产重组的会，先挂了啊，拜拜拜拜。我还以为你有多爱公司，多爱手艺，原来是爱演戏，白骨精的戏。我马上就能评技师了，白头盔也迟早的事儿。你这是误会。误会是建立在信任基础上的，你我之间根本就不存在信任，何来的误会？越是热情的骗术，往往越廉价。有病吧？烫伤也是病，得治。你才被烧烤了呢！姐妹给你提供了张免费的辣椒面，还有孜然。免费的从来都是不免费的。识别套路唯一正确的方式就是永远不要相信戏精。怎么样，比赛比的拿第一了吧？我只拿了个第二。不可能，助赛蹦山岩补害，我的绝活，你的强项啊！怎么还有人能赢了咱们呢？是我本来是能拿第一的，就是来了一个唧唧歪歪的评委，非得说咱们那个绝活吧是淘汰手艺。临时更改了规则，所以我这不是才拿了个第二吗？那个评委叫什么？和我师娘的前夫是一个怪星，姓姓魏，叫魏成。不会真是我师娘的亲儿子吧